Hai, kembali lagi di YouTube Podcast Elmo Dista Official. Hai. Oke, tema podcast kali ini kita akan membahas tentang sustainable fashion. Nah, menurut Kak Me sendiri, apa itu sustainable fashion? Oke, jadi sustainable fashion ini bisa disebut dengan fashion keberlanjutan. Merupakan konsep di mana memiliki tujuan untuk mengurangi dampak negatif dari industri fashion. Diawali dengan tren fashion yang berubah-ubah tiap tahunnya, berapa persen masyarakat akan mencoba tren baru? Diawali saat pandemi, di mana e, aktivitas dan gerak masyarakat itu dibatasi ya, pada saat itu. Sehingga dari situlah muncul tren belanja online, jadi kita tuh nggak perlu datang ke store. Dan hingga saat ini 86% masyarakat itu sudah menggunakan e-commerce. Penjualan yang signifikan tersebut membuat adanya istilah fast fashion. Pernah dengar istilah fast fashion tersebut, Kak? Ya, pernah. Jadi fast fashion itu merupakan istilah fashion yang cepat berganti. Hal tersebut disebabkan oleh pergantian tren fashion yang tiap tahunnya itu berubah. Dan memang sebanyak itu masyarakat mengikuti tren tersebut. Ditambah lagi, penguraian dari konstruksi tekstil itu cukup lama. Dari situlah tercipta istilah fast fashion. Dampak dari fast fashion itu apa aja sih, Kak? Banyak banget. Mulai dari mencemari lingkungan tentunya, juga menambah Uh, sampah plastik dan juga sampah dari industri fashion selain itu juga mengurangi populasi hewan dan juga menciptakan uh, masyarakat yang konsumtif dari situ kira-kira setelah mengetahui dampak yang begitu besar langkah apa saja yang dibuat untuk mengatasi dampak dari fast fashion tersebut Oke, okay, dengan menerapkan yaitu sustainable fashion seperti yang aku jelasin di awal. Jadi sustainable fashion itu e, konsep di mana memiliki tujuan untuk meminimalisir dampak negatif pada lingkungan dan juga masyarakat. Jadi mulai dari desain, produksi, distribusi hingga konsumsi itu benar-benar diperhatikan seperti itu. Contoh menurut kakak seperti apa? Mulai menggunakan produk lokal, menggunakan produk dengan kualitas yang baik. Selanjutnya juga menggunakan pakaian yang timeless, bisa di mix and match dan juga ya awet seperti itu bisa digunakan berkali-kali maksud saya. Selain itu juga merawat pakaian dengan baik. Di menyelamatkan lingkungan itu termasuk manfaat sustainable fashion ya kak? Iya benar sekali, jadi selain itu juga e, pakaian yang kita punya jadi lebih tahan lama. Oke, untuk pembahasan sustainable fashion hari ini sudah selesai, jadi bisa diambil kesimpulan dari podcast ini kita bisa memperhatikan dampak negatif dari industri fashion. Oke, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini ya. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye.